കർത്താവ യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ തന്നെ നാമം മഹത്വപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സമയത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവം തന്ന വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാൽ നമ്മൾ ചില ആഴ്ചവട്ടങ്ങളായി സമാഗമന കൂടാരത്തെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ ോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാഴ്ചയപ്പത്തെക്കുറിച്ചും കാഴ്ച മേശയെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളന്ന് ഗ്രഹിച്ചു അത് ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇത് ശ്രമിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സഹകരണത്തിനും ഹൃദയംഗമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണത്തിനെയും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭംഗിയായ നടത്തിപ്പിന് അനേകർക്കിത് പ്രയോജനകരമായി തീരേണ്ടതിന് അവരുടെ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരേണ്ടതിന് അവിടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിനകത്ത് ആ ഹൃദയദൃഷ്ടി അവർക്ക് പ്രകാശിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതിന് വിഘ്നം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗ ഭാഗം വരെയും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭാഗങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രത്യേകാൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകാൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇത് കാണുവാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദെയ്യമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ചില ആഴ്ചവട്ടങ്ങളായി ഞങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന അങ്ങയുടെ നിത്യ കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആത്മീക നിഴലും പൊരുളും ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും ആ ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമായി തീർന്നതിന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സഭയ്ക്കും ആമെ ഇവിടെ വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും ആമെ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലർക്കും അത് പ്രയോജനമായ സ്തോത്രം ഓൺലൈനിലൂടെ ഇത് കണ്ട് അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമാക്കി തീർത്തനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ കൃപ തുടർന്നും കൂടെ ഇരിക്കും തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന വചന ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനും ദേഹത്തിനും ദേഹിക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനമുള്ളതായി തീരുവാൻ സഹായിക്കും യേശു കൃഷ്ണ മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആമെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ അതിനകത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് അതിൻ്റെ യാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടി താമ്രത്തൊട്ടി യാഗപീഠം താമ്രത്തൊട്ടി നിലവിളക്ക് ധൂപപീഠം കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ ഇത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വിശു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നു ഇനി നമ്മൾ തുടർന്ന് മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളോടെ ചിന്തിക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിന്ന് പുരോഗതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് വരുന്ന അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പുരോഗതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മഹാപുര ബൈബിൾ പ്രകാരം ന്യായപ്രമാണ കാലത്തുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കും നമുക്ക് അതിന് ആധാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുവരാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ രണ്ടു മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോന് വേണ്ടി മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുമായി വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം അഹരോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശ്രുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് അവന് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഞാനാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന സഹല ജ്ഞാനികളോടും നീ പറയണം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രമോ പതങ്കം ഏഫോത് നീളക്കുപ്പായം ചിത്ര തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി മുടി നടുക്കെട്ട് എന്നിവ തന്നെ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോൻ എനിക്ക് പുരോഹിത ശ്രുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവർ അവനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കണം മതി നമുക്ക് അതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അതിന് അഹരോനെ അഹരോന്റെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിനുശേഷം മറ്റു കാര്യാദികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അകരോന് അകരോൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും വഹിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അനുസ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേരിക്കുന്ന ഏഫോത് ഇത്രയുമാണ് പിന്നെ തലയിൽ രാജമുടി ഇതാ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തലപ്പാവ് തലപ്പാവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയിൽ അതിനെ രാജമുടി എന്നാണ് അതിനെ അതിനെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഇവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം പുത്രന്മാർക്ക് മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുമായിട്ട് അങ്കി നടുക്കെട്ട് തലപ്പാവ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കണം അവൻ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും ധരിപ്പിക്കണം നമുക്കത് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ അഹരോനെ പറ്റി ഒരു ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആരാണ് അഹരോൻ എന്തിന് നിഴലാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അഹരോൻ്റെ വസ്ത്രത്തെ കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് പുറത്തോ പുറത്തോട്ട് പോരാം ഇബ്രാഹ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാല് വായിച്ച് ദൈവപുത്രനായ യേശു യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയോര് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മതി അപ്പം ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അവിടെ ക്രമപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ എല്ലാം മേലധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാ പുരോഹിതൻ്റെ അധികാര പരിധി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാവിന് മുകളിലാണ് രാജാവിനും മുകളിലാണ് രാജാവിന് രാജ നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും രാജാവ് ജനത്തെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും രാജാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്താൽ അതിന് ആ കുറ്റത്തിന് തക്ക ശിക്ഷ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോടതിയുടെ സിസ്റ്റം അത് ആരെങ്കിലും ഒരു പരാതിയുമായിട്ട് ചെന്നാൽ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടായാൽ അത് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് പുരോഹിത സാധാരണ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും ആ വിഷയമായിട്ട് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് അവർക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് സമ്പൂർണമായ തീർപ്പ് അവിടെ തീരാത്ത ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് സെഷൻസ് കോടതി ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി എന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ കേസുകളും അന്ത്യവിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് രാജാവല്ല മഹാപുരോഹിതനാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ രാജഭരണകാലത്ത് ഏത് കുറ്റത്തിൻ്റെയും അന്തിമ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് രാജാവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ രാജഭരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് പുരോഹിതനാണ് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ മുകളിൽ രാജാവ് വിധി അല്ല വിധികൾ അന്ത്യവിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് രാജാവല്ല മഹാപുരോഹിതനാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മഹാപുരോഹിത ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതൻ ആർക്ക് നിഴലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകാശത്തിൽ കട കൂടി കടന്നു പോയൊരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന് നിഴലാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ മുകളിൽ വേറെ പുരോഹിതന്മാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അന്ത്യവിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതനാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവസാനത്തെ അന്ത്യവിധി ആമെ പുത്രൻ ആമെ പിതാവ് താൻ ആമെ ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയൊക്കെയും പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണമെന്ന് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണമെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ല അതൊരു സിമ്പലാണ് അതൊരു അടയാളമാണ് വരാനുള്ളവയുടെ നിഴലായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതൻ ആമെ പിന്നത്തേതിൽ ആമെ വരാനിരുന്ന യേശു എന്ന മഹാപുരോഹിതന് നിഴലായിരുന്നു ഇനി അല്പം കൂടെ അവൻ്റെ നമ്മൾ അതിങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും പ്രാരംഭത്തിൽ പറയാം ഈ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ജനത്തിൻ്റെയും ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിക്കുന്നവനാണ് പോരാഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസല്
ഈ മഹാപുരോധന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ജന ജനത്തിന് പുരോഹിതന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് എന്നാൽ ജനത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മര മഹാപുരോഹിതന് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഈ എല്ലാം കൂടെ മഹാപുരോഹിതനും തന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിന് പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും താൻ പ്രശ്നത്തിനകത്താണ് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഇഷ്ടോത്രം എന്നാൽ അപ്പൊ യാഗ തന്റെ പാപത്തിനും കൂടെ യാഗം കഴിച്ചിട്ട് എവിടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിയമിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പാപത്തിന് അധീനരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് നിഴലായി നൽകപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതൻ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവോ എല്ലാ സകലത്തിനും എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ യാഗമായി ഇനി ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല തന്നെ താൻ യാ യാഗമായി സകലരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയവൻ കൃപാസനത്തിങ്ങിലെത്തിയവനാണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിനും മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ പ്രീഷലോട്ട് ഒരു പടി കയറി പറഞ്ഞാൽ രാജകീയ ആമൻ അധികാരമല്ല അവൻ രാജാതി രാജാവാണ് അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ ഭരിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് രാജാതി രാജാവ് രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടെ മേൽ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജാതി രാജാവായ കർത്താവ് എന്റെ നിഴലാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരു അപ്പൊ ആ പുരോഹിതന് ഒരു പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രമുണ്ട് ഓരോ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെയും അന്നത്തെയും ആ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഈ ലോകത്തിലെ പദവികൾ അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആകട്ടെ ഒരു സാധാരണ പോലീസ് പോലീസുകാരനാകട്ടെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആകട്ടെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആമേൻ പ്രൈസലോട് ആമേൻ അതെ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആകട്ടെ ഡി വൈ എസ് പി ആകട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ യൂണിഫോമിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ആമേൻ അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറുകൾക്കും പദവി ചിഹ്നങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ വഹിക്കുന്ന പദവികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ആമൻ അധികാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രൗഢമായ അവരുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആമ മഹാപുരോഹിതനും തൻ്റെ പ്രൗഢിക്കും അധികാരത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും ആമൻ അതിൻ്റെ പദവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആമൻ ആ പദവി ചിഹ്നങ്ങളും ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് ധരിക്കുന്ന വെള്ള നിലയങ്കി പ്രീഷൻ വെള്ള നിലയങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ സിമ്പലാണ് ഒരു വെന്മയുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അത് ഭൂമിയിലും അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലും വെള്ളം എന്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ അല്ലേ സമാധാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് വെള്ള വെള്ള നിർമ്മലതയുടെ ചിഹ്നമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ചിഹ്നമാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും ഈ വെള്ളയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഈ ഭൂമി ഈ വെള്ള കണ്ട വിരളി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ മത്സരക്കാളയ്ക്ക് മറ്റേ പോ പോര് കാളയ്ക്ക് പോര് കാള കാളപ്പോരിനൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതിന് ഈ ചുവപ്പ് കണ്ടാൽ വലിയ അലർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് വിരളി പിടിച്ച് ഓടും ചില വസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പം ചില നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നുണ്ട് ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ചില നിറങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭയങ്കര വിരളിയാണ് ഇതുപോലെ ഈ വെള്ള കണ്ട വിരളി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് പെന്തക്കോസിനകത്തും ഉണ്ട് പുറത്തുള്ളവരും ഉണ്ട് അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളവർക്ക് ഈ വെള്ള കണ്ടാൽ എന്താണ് ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അത് വെള്ളയായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആയെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലുള്ള വേദപുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ അവിടെ വിശുദ്ധന്മാർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം സ്വർഗം അവർക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വെള്ള ശുഭ്ര വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള വസ്ത്രം അവിടെ ജയം എടുക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ള നിലയങ്കി കൊടുക്കും വെള്ള നിലയങ്കി വെള്ള നിലയങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന നമ്മുടെ ഈ പട്ടത്ത സഭകൾ പട്ടത്ത സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നു പട്ട ഇന്നത്തെ പട്ടത്ത സഭകൾ നാമതേ സഭകളിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്ത അങ്കി അതായത് കഴുത്ത് മുതൽ പാദം വരെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെള്ള
ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സർവസഭയോടും പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകാൻ ഇത് അതേ ലവ്യ പുസ്തകത്തിലെ ആ വാക്യം തന്നെ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അളവുകോൽ എന്താണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ വിശുദ്ധിയുടെ അളവുകോൽ എന്താണ് എന്താണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ അളവുകോൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രസിദ്ധന്മാരായ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ വിശുദ്ധിയുടെ അളവല്ല നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അളവ് അമൻ അളവല്ല നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എങ്ങനെ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനാകണം നമ്മൾ പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് ഓ ആ പാസ്റ്ററെ ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പാസ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലോ പ്രസിദ്ധനാണ് പ്രബലനാണ് ആ ആള് അവരങ്ങനല്ലേ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കെന്താകാത്തത് ആ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചില്ല കേട്ടോ ആ പാസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പന തന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യം തീർക്കുന്നത് നമ്മളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ആ പാസ്റ്ററല്ല ആ സംഘടനയല്ല ആ പുരോഹിതനല്ല ആ വിശ്വാസിയല്ല വായുനിറ അഞ്ചുഭാഷ പറയുന്ന ആമെ ആമെ സ്പ്രിങ് ആമെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആക്ഷൻ പോലെ ആമെ തുള്ളി ആരാധിക്കുന്ന ആമെ വിശ്വാസി അവര് ആമെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവര് ജീവിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി അവൻ അവർക്ക് അവർക്കും ആത്മാവുള്ളതാണല്ലോ അവരും ആത്മാവിലോ നടത്തപ്പെടുന്നതാണല്ലോ എങ്കിൽ അവർക്ക് ആകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബലഹീന വിശ്വാസി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്ന് ബലഹീന വിശ്വാസി ബലഹീനരായ ശുശ്രൂഷകനെ നീ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോടല്ല നിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ആമ വേറൊരു പാസ്വേഡല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പാസ്വേഡോ വേറൊരു വിശ്വാസിയോ പ്രബലനോ പ്രസിദ്ധനോ ആയ ഒരാളല്ല ഒരു സംഘടനക്കാരനല്ല ഒരു സംഘടന അപ്പൊ ഒരു സംഘടനയോട് നമുക്ക് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളോട് കണക്ക് ചോ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാര്യം നമ്മളോട് കാര്യം തീർക്കുന്നത് ആമ ന്യായാധിപനായ ആമ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് തീരുന്നത് റേഷൻ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യയം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വായിക്കണ്ട ആ മേൻ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ ആ മേൻ സ്റ്റേറ്റസ് സെക്രട്ടറിയുടെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെയോ ഇവിടുത്തെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ ഐ പി സിയുടെയോ ചർച്ച കോഡിന്റെയോ ആമൻ ആമൻ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആമൻ ഹുൾഗോസ്മലിന്റെയോ ആമൻ ടി പി എമ്മിന്റെയോ ഒരു ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും വിധിക്കുന്ന ഒരു ന്യായാസനമുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് തീർക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആമെ കൽപ്പന തന്നത് ആകയാൽ ആരുടെയും ആമെ ജീവിതമല്ല നമുക്ക് മാതൃക ഒരു പക്ഷെ ആമെ ആമെ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലതയോടെയൊക്കെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് ആമെ മാതൃക വെച്ചേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകന്മാരോ വിശ്വാസികളോ ഒക്കെ ആമെ കണ്ടേക്കാം യേശുവിനെ പോലെ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിച്ച അവരുടെ മാതൃകയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്തുടരാം പക്ഷെ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ട് നോക്കി പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു മാതൃക യേശുവിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നുവോ അതുപോലെ നിങ്ങളും അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ഒന്നുമില്ല എബ്രാ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യം ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് പവിത്രൻ പവിത്രൻ നിർദോഷം നിർദോഷം നിർമ്മലൻ നിർമ്മലൻ പാവികളോട് വേർവിട്ടവൻ പാവികളോട് വേറിട്ടവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്ന സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ആദ്യം സ്വന്ത പാവങ്ങൾക്കായും ആദ്യം സ്വന്ത പാവങ്ങൾക്കായും പിന്നെ ജനത്തിന്റെ പിന്നെ ജനത്തിന്റെ പാവങ്ങൾക്കായും ദിനം പ്രതി യാഗം കഴിപ്പാൻ ദിനം പ്രതി യാഗം കഴിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലായി യാഗം തന്നെയേ യാഗമായി അർപ്പിച്ച് പാവപരിഹാരം പ്രാപിച്ചവൻ പാവപരിഹാരം വരുത്തിയവൻ അതാണ് മഹാപുരോഹിതൻ അതുകൊണ്ട്
അപ്പൊ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ അപ്പോ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ദൈവത്തോട് അടുത്താൽ അവന് എന്തോ വരും ഹാനി വരും ഈ നമ്മള് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ കാലഘട്ടം യോഹൻ ഞാൻ വരെയായിരുന്നു ഞാനത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നി പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തോടു കൂടി പഴയ നിയമം നീങ്ങി പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇത് എൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ രക്തം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ് കർത്തൃദേശം സ്ഥാപിച്ചു അതോടെ ഇത് അവസാനിച്ചു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സാധാരണ കാണുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ പറയുന്ന തിരുവഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച് വേണ്ട മണം ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പുഴുതിയ നിയമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിന് കൃപയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചത് മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനസ്സാക്ഷി യുഗത്തിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർക്കാ ഇഷ്ടോത്തം ഞാൻ ന്യായപ്രം യേശു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കണം ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രേ വന്നത് ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ണം എന്താണ് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുവോ അതിൻ്റെ ആ ധാർമ്മികതയെ നിറവേറ്റുവാണ് ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള അക്ഷരത്തിന് പടിയുള്ള എഴുത്തിന് പടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിഴലായിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉള്ളതിനെ നിവർത്തിപ്പാനാണ് യേശു വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതൊരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയാം യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ അത് നമ്മൾ അതോടെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്ററാണ് യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന ചിലർ ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ട് ദശാംശത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ചതവുപ്പ ജീരകം തുളസി കടുക് ഉലുവ ഉപ്പ് ഇതിലെല്ലാം നീക്കിയാണ് ഇതിലെല്ലാം പത്തിലൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രേശല്ലോ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ന്യായ നീതി കരുണ ആ ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ധാർമ്മികമായത് ഇത് ധാർമ്മികമായ വസ്തുതകളാണ് ഇത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്യം വേണം ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വിട്ടുകളരുത് അതിനെ വിട്ടുപോയതിനെ എടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ധാർമ്മികമായതാണ് ധാർമ്മികതയാണ് പുതിയ നിയമം അത് നിവർത്തിപ്പാനാണ് യേശു വന്നത് അവർക്ക് ജനത്തിന് കഴിയാത്തത് നിവർത്തിപ്പാൻ യേശു വന്നു അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തില് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കൃപയാണ് കൃപ കൊണ്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കിതുമായിട്ട് ഒരല്പം പഠനമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം മാറി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടാം ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി വ്യാപകമായി പന്തക്കോ സമൂഹത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമുണ്ട് ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ആ ഇത് ശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ശക്തമായിട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ന്യായ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ഭാവം ചെയ്താലും എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അത് നമ്മൾക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ച പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം എങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അസ്തമത്തിൽ ആ വാക്യം മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ അത് കാണാൻ എപ്പോഴാ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഇന്നലെ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവരല്ല നാളെ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ളവർക്കല്ല ഇന്നലെ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നാളെ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാന കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ കാര്യമല്ല ഭാവി കാലത്തെ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഭൂതകാലത്തിൽ ഭൂതകാലത്തിലൂടെ വന്ന് വർത്തമാന കാലത്തിലൂടെ ഭാവി കാലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ വർത്തമാന കാലത്തിലും ഭാവി കാലത്തിലും നീ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ അതാ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ 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 ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് നീ ഭാവി കാലം ഇന്നലെ നീ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കാം നാളെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹം കാണാം പക്ഷെ നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും
എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവന്റെ അവന്റെ ക്വാളിറ്റി അവൻ തന്റെ ജഡത്തെ പാപരാഗങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വരേണ്ട ചോദ്യം അവിടെ വരേണ്ട ആൻസർ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ക്രിസ്തു ആര ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവൻ തന്റെ ജഡത്തെ അതിന്റെ പാപരാഗ മോഘങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചവൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് പാപത്തെ അടിമയാക്കി ആമെ നീതിയെ കൊണ്ട് അടിമയാക്കി ആമെ പാപത്തിന്റെ മേൽ ജയമെടുത്തി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവർ നാളെ നീ വീണ്ടും പാപത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് ആമെ നീ മരണഹേതുവായ പാപത്തിനകത്താണ് മരണം വസിക്കുന്നത് മരണഹേതു ആത്മമരണം മരണം വന്ന പദത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ള വേറുപാടിന് മരണം എന്ന് പറയും ആത്മാവിന്റെ ഷോക്ഷ്യമായ നിർജീവമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് മരണം എന്ന് പറയും അത് വിശദമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടവർ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ശിഷ്യായിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം നീ ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ക്രൂശിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവൻ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആഴമായി പഠി പഠിക്കാം തമിഴില് തമിഴ് ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ അല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് വായിക്കണം അമ്മ വായിക്കണം റോമർ എട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കണം വളരെ ഉപകാരം വളരെ ഉപകാരം റോമർ എട്ട് ഒന്ന് വേണ്ട വായിച്ചോട്ടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം എടുത്ത് പറയാം റോമർ എട്ട് ഒന്ന് ആ ആകയാൽ ക്രിസ്തു യേശുവർക്ക് ഉൾപ്പെട്ടവർകളായിരുന്ന് മാംസത്തിൻപടി നടവാമൽ ആവിയൻപടിയെ നടക്കുന്നവനുക്ക് ആഗ്നി തീർപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു യേശുവിന് ഉള്ളവനായിട്ടിരുന്ന് നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് ജഡത്ത് പാവം വസിക്കുന്നത് എവിടെ ജഡത്തിലാ ജഡത്തിലാ പാവം വസിക്കുന്നത് അപ്പം ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവൻ ആർക്കുള്ളവനാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവനാണ് അത് ക്രിസ്തു യേശുവർക്ക് ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്ന് മാംസത്തിൻപടി നടക്കാതെ ആവിയൻപടിയെ നടക്കുന്നവനൊക്കെ എന്ന് പറയാം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവന് അഗ്നി തീർപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിയിലുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലെന്നാണ് അല്ലെ ക്രിസ്തു യേശുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നോ സ്നാനപ്പെട്ടെന്നോ പള്ളിയിൽ വന്നെന്നോ അവൻ ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ പേരുള്ളവനോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അവന്റെ അവനല്ല ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവൻ ഈ വാക്യം കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുക നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പാപത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവർ ഇവരും പാപത്തിനകത്ത് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നിരവധി ആളുകളെ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആ കാരണം ബൈബിൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ബൈബിളിനെ ആഴമായി പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ബൈബിൾ തുറന്നു പോലും നോക്കാത്ത ആളുകൾ ഇനി ഉണ്ടാകും ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപദേശിമാർ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് 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 അത് തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് 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 അവയെല്ലാം തിരുവഴുത്തുകൾ ഉള്ള ഉള്ളവയോ എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തലമുറ ഇനി ഇനി പെരുകും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നോക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കാത്തവരും സമയമില്ലാത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജാഗ്രതയാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പ്രീശ്വല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുക സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ നീയും പോവുകയല്ല നിന്റെ ആമെ തിരുവഴുത്ത് കേൾക്കുന്നവനും പോവില്ല അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ ആരാഞ്ഞ് പഠിക്കണം പ്രീശ്വല വചനത്തെ ആരാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു സാരം നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ഏത് ചെയ്താലും അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അബദ്ധ ചെടിലമാണ് നിങ്ങളെ ആരോ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വയം ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുകയും അനേകം ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പ്രീഷല്ലോഡ് ആലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ കൃപായുഗത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രമാണമില്ല എന്നല്ല കൃപായുഗത്തിൽ പ്രമാണമുണ്ട് പ്രീഷല്ലോഡ് ആകയാൽ ആ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത് എവിടെ വിട്ടുപോയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ക് അങ്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ആ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ വിശുദ്ധിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരല്ല നമുക്ക് എന്തല്ല മാതൃക ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് മാതൃക അതുകൊണ്ട് കൃപായുഗത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രമാണമുണ്ട്
വ്യഭിചാര ഇച്ഛയോടു കൂടെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ഒരുവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരുവൻ ഒരു വളരെ ഒരു പുരുഷനെ ഇച്ഛയോടു കൂടെ നോക്കിയാൽ നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണമാണോ ലഘു ലഘു ലഘുവായിട്ടുള്ളത് പുതിയ നിയമമാണോ പ്രമാണമുണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പ്രമാണത്തെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കാണാനും അതിന് ചിട്ടയോടെ പഠിപ്പിക്കാനും ആളില്ലായതുകൊണ്ട് ആ പുതിയ നിയമമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രമാണമില്ല തോന്നിയത് പോലെ നടക്കാം മനസ്സിനനുസരിച്ച് നടക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഘോഷത്വമാണ് അത് അവിവേകമാണ് തിരുവഴുത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം ആത്മവഞ്ചനം സംഭവിക്കും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപയറട്ടെ ഞാനത്തോടും കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ ആമ തിരുവഴുത്തുകൾ സത്യമാണോ എന്ന് ആ തിരുവഴുത്തുകൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ കുറിച്ച് ധ്യാനിപ്പാനും ചിന്തിച്ച് അവയെ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് കേൾവിക്കാരുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ